ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വായിലുള്ള ഉമിനീരിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാർത്തുപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് രസകരമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പലരുടെയും വിചാരം വായിക്കാത്ത ഉണ്ടാകുന്ന ഉമിനീര് ഇടയ്ക്ക് പതഞ്ഞു വരുന്നതെല്ലാം പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വായിലെ ഉമിനീര് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഉമിനീരെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പോലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കവിളിൻ്റെ വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ താടിയലിൻ്റെ താഴെയും നാവിൻ്റെ താഴെയുമുള്ള ചില സലൈവറി ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നുമാണ് ഉമിനീര് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ജലാംശമാണ് വെള്ളമാണ് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മെഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള മിനറൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള പല പ്രോട്ടീൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈംസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ എപ്പിത്തിൽ കോശങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വരെ നമുക്ക് ഈ ഉമിനീര് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ രക്തം പരിശോധിച്ച് എച്ച് ഐ വി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉമിനീര് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് റിസർച്ചുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായയിലെ നനവ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വായിക്കാത്ത ബാക്ടീരിയകൾ വളരാതെ നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കുന്നതിന് കൂടാതെ തന്നെ ഈവൻ നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലും ഉമിനീരാണ് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒന്നര ലിറ്റർ വരെ ഉമിനീര് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നോർമലി അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് ഒരു മിനിറ്റിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരെ ഉമിനീര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിഴുങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കാണുന്ന സമയത്ത് വായിൽ വെള്ളം മുറുക എന്ന് പറയാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉമിനീര് പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചവയ്ക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം വായിൽ ഉമിനീര് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നോർമലി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് എം എൽ വരെ ഉമിനീര് വായിക്കാത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമിനീരാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനം തുടങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും ദഹനം തുടങ്ങുന്നത് വായിക്കാത്താണ് നമ്മുടെ ഉമിനീരിനടങ്ങിയിട്ടുള്ള സലൈവറി അമൈലേസ് സലൈവറി ലിപ്പേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ദഹനം തുടങ്ങുന്നു ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വായിക്കകത്താണ് ദഹനം നടക്കുന്നത് പലരും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാതെ വാരി വിഴുങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വായിക്കകത്ത് ദഹനം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചവച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും വായിക്കാത്ത ഫുഡ് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചവച്ച് ക്രമേണ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് പോയി ദഹനം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു വായിക്കകത്ത് ഉമിനീര് ഫുഡുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ചെന്നാൽ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വായിക്കാത്ത വെച്ച് ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചവച്ചരച്ചാണ് വിഴുങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അമിതവണ്ണം പോലുള്ള ടെൻഡൻസീസ് കുറയുമെന്നും ഒരുപാട് പഠന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിക്കാത്ത വെച്ച് ഫുഡ് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നവരിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ദഹനക്കേട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഉമിനീരിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വാ കഴുകിയാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വായിക്കകത്ത് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലും എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ശകലങ്ങൾ നമ്മുടെ പല്ലുകളെ കേട് വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഈ എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതും ഈ ഫുഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിൻറ്റഗ്
ചേർക്കുകയും ചെയ്യും നോർമലി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള നിരപ്പല്ലുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ താഴെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നിരപ്പല്ലുകളെയാണ് കാരണം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഈ വാക്കാത്തുള്ള അല്പം ഉമിനീരും ബാക്ടീരിയ എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ താഴത്തെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നാല് പല്ലുകളുടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആദ്യം പല്ലുകൾ കേടുവരുന്നത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് വായിക്കാത്ത ദുർഗന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾക്ക് കേടുള്ളവരുടെ താഴത്തെ ഫ്രണ്ടിലെ നാല് പല്ലുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ആ പല്ലുകളുടെ ഉൾവശത്ത് കൂടുതൽ കേടുവരുന്നത് കാണാം ഇത് മാത്രമല്ല ഉമിനീരിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലും ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ചിലർക്ക് അമിതമായിട്ട് വായിക്കാത്ത ഉമിനീര് പതഞ്ഞു വരുന്ന ടെൻഡൻസി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചിലരാണെങ്കിൽ വായിക്കാത്തുള്ള ഉമിനീര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുപ്പി തുപ്പി പോകുന്നത് കാണാം പലരിലും ഇത് റിഫ്ലക്സ് ഈസോ ഫാജൈറ്റിസിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ അസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതായത് നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർക്ക് അതായത് ഗേഡ് എന്ന് പറയും ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോ ഫാജൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് വയറിനകത്തുള്ള ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള ആസിഡും ഫുഡിൻ്റെ ഘടകങ്ങളും പുളിച്ചിട്ട് മുകളിൽ അന്നനാളത്തിലേക്ക് തികട്ടി വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് തികട്ടി വരുമ്പോൾ വായിക്കാത്തുള്ള ഉമിനീര് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് സലൈവറി റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വായിക്കാത്ത അമിതമായിട്ട് ഉമിനീര് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നവർ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല സെർബ്രൽ പാൽസി പോലെ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടോ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ എല്ലാം വായിൽ അമിതമായിട്ട് ചിലരിൽ ഉമിനീര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമിതമായിട്ട് വായിക്കാത്ത വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഉമിനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നവർ പ്രമേഹ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം വായിക്കാത്ത അമിതമായിട്ടുള്ള ഉണക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്നവരിൽ അതായത് വയസ്സായവരിൽ ക്രമേണ ചിലവർക്ക് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉമിനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്തരം കാര്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് വായിക്കാത്ത ഡ്രൈനസ് ഫീൽ ചെയ്യും നാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവരുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് സംസാരത്തിൽ കുഴച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും ചിലർക്കാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാത്ത ബേണിങ് അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഉമിനീരില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈന് പതുക്കെ കേട് വരികയും വായിക്കാത്ത ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ചേഞ്ചസ് തൊലി പോകുന്ന പോലുള്ള ടെൻഡൻസീസ് കണ്ടുവന്നു വരാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉമിനീരിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടും ഗ്യാസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വയസ്സായവരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഗ്യാസ് എല്ലാം വരുന്നതിന് ഉമിനീര് കുറയുന്നതും ഒരു കാരണമാണ് ഉമിനീര് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അതായത് നോർമലാക്കി നിർത്തുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് അതിനെന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സിമ്പിളാണ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക കാരണം ഉമിനീരിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ജലാംശമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വർദ്ധിക്കും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ചവച്ച് കഴിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചൂയിങ്കം പോലുള്ളവ ചവയ്ക്കുക ഉമിനീരിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ചൂയിങ്കം പോലുള്ള ചവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉമിനീരിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്തും ചവച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സലിവറി ഗ്ലാൻഡിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വരികയും ഉമിനീര് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ സി ചേർന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് നാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോയോ വല്ലതും നിങ്ങൾ വായിക്കാത്ത ഒരു തുള്ളി ഒന്ന് ഇറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പുളി രസം നിങ്ങളുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന ലളിതമായിട്ടുള്ള മസാജുകളും നമ്മുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ ലെവൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും നമ്മുടെ ദഹന പ്രശ്നം വരാതെയും വായയുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യവും കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും ഉമിനീര് അത്ര നിസ്സാരനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു വായയിലെ ഈ ഒരു സ്രവത്തി